ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷേനാസ് റെസിപ്പീസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കോളിഫ്ലവർ ഡ്രൈ മസാലയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറിനും അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിക്കും പത്തിരിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും ഒക്കെ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി ഒരു മസാലക്കറിയാണ് ഇത് അധികം ഗ്രേവി ഒന്നുമില്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഒരു തവണ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കോളിഫ്ലവർ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് മതിയാവും ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കോളിഫ്ലവർ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നല്ല എളുപ്പമാണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മാത്രം മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് സവാളയാണ് നമ്മുടെ ഈ മസാലയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് സവാളയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ സവാള രണ്ട് വലിയ സവാള നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണിത് നല്ല നേരിയതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് സവാള ിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വരുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ സവാള ആദ്യത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് വഴണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ തന്നെയും സവാള നല്ലപോലെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കറിയിൽ വേറെ ഉപ്പിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഉപ്പിടുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് നല്ലപോലെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി കിട്ടും ഇതാ ഏകദേശം ഇതാ ഇതുപോലെ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് ചുരുങ്ങി നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ സവാളയാണ് ഇതിൽ മസാല ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പേസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചതച്ചെടുത്താണ് ഇതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് പച്ചമുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളിതിൽ എരിവിന് വേണ്ടി കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കിയിട്ടിടാം അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഈ മസാലയ്ക്ക് ചെറിയൊരു എരിവ് ഉണ്ട് എങ്കിലാണ് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക തീരെ എരിവില്ലാതെ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കീറിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ നല്ലപോലെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം എടുത്തതാണ് നന്നായിട്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ചെറുതല്ല ഏകദേശം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്തതാണ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇടാതെ കോളിഫ്ലവർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം കോളിഫ്ലവറിൽ ഒരുപാട് പുഴുക്കളും അതുപോലെയുള്ള ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറണമെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കണം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ടാൽ
ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ മസാല കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി വേണം ഇനി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉപ്പൊന്ന് കുറച്ചുകൂടി വേണം എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെജിറ്റബിൾ മസാലയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മസാല ചിക്കൻ മസാലയോ അതുപോലെയുള്ള വെജിറ്റബിൾ മസാലകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഗരം മസാല ഇട്ടാൽ മതി ഗരം മസാലയുടെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നല്ലപോലെ ഈ മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പച്ചയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇടാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ചൊന്ന് കളർഫുൾ ആവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ പച്ച കളറുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യാണ് അപ്പോൾ നെയ്യ് ചേർത്ത ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് ഈ കറിക്ക് അപ്പോൾ നെയ്യും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ല ഉണമൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്ന് മുന്തി നിൽക്കണം എന്നാലാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും മുന്തി നിൽക്കില്ല അതെല്ലാം വന്ന് ആ വേ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് ഒരു നല്ല രുചിയായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇനി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതങ്ങ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മാത്രം മാത്രം മതി ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ കോളിഫ്ലവറിലെയും അതുപോലെ സവാളയിലെയും ഒക്കെ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഇത് വെന്ത് വന്നോളും അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടും ഇത് ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകുന്നത് നല്ലതല്ല നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം കടിക്കാൻ കിട്ടണം എന്നാൽ ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കുറയും അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ ഒരുപാടങ്ങ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞ് അതിലേക്ക് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ സവാളയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം അതിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടി വരുമ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കോളിഫ്ലവർ മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ില്ലായിരിക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു തവണ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ചോറിൻ്റെ കൂടെ അടിപൊളിയാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇനി വേറെ ഒരു കറി വേണ്ട ഈ ഒരു കറി കൂട്ടി തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോറുണ്ടാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും കോളിഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻസിനായാലും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനായാലും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റിലുള്ള കറിയായിരിക്കും അപ്പോൾ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു